എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പൊടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അത് പൂത്തു പോകാനും കേടായി പോകാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ സാധാരണ ഇതുപോലെ കുറേ പൊടിയൊക്കെ പൊടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകരിക്കും ഇവിടെ ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാം കൊള്ളുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എരിവുള്ളതും എരിവില്ലാത്തതുമായിട്ട് രണ്ട് കിലോ മുളക് പൊടിയാണ് ഉള്ളത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം മുളക് പൊടി ചെറിയ കൂടിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് ചുറ്റി അടച്ചു വെക്കാം വലിയ കവറിൽ നിന്ന് ചെറിയ കവറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പൊടികൾ ചെയ്യുന്നത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മാക്സിമം കേടാകാനുള്ള റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ സ്പൂണിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നനവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കേടാകാനും പൂത്തു പോകാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാതെ നേരെ ചെറിയ കവറിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള മുളക് പൊടി ഒന്നിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് തീരുന്നത് വരെ കേടാവുകയോ പൂത്തു പോവുകയോ ചെയ്യാറില്ല രണ്ട് വായ്ക്കറ്റിലും ഉള്ള മുളക് പൊടിയെല്ലാം ഇപ്പം കവറുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയുടെ കവറെല്ലാം ഇനി റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം ഈ പൊടികൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കും ഒരു വർഷമൊക്കെ പൊടി ഇതുപോലെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടവർക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാം ഈ ചെറിയ പാക്കറ്റിലാക്കിയ മുളക് പൊടിയെല്ലാം ഒരു വലിയ കവറിലാക്കി ഒന്നിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ